sjö starfsmenn Akureyrabæjar slösuðust alvarlega þegar rúta með 30 farþega valtnar í Blöndósi snemma í morgun. Aðkoma var slæm en enginn er þó talinn í lífsættu. Bæjarstjórinn segir líklegt að fólki sæki sér áfalla hjálp næstu daga. Hvalveiði Bátur Hvals HF kom snemma í morgun með fyrstu langreiðina til hafnar í Hvalfyrði. Öryggisreglur þar höfðu verið hertar. Andstæðingar Hvalveiða segjast það vorði vitni að ólöglegum drápsaðferðum. Borgin Saporizhia í suðurhluta á Úkraínu hýsir nú um 100.000 flóttamenn frá svæðunum sem Rússar hafa hernumið. Víglínan er aðeins nokkra tugi kilometra frá borginni og þar glimja loftvarnaflautur mörgum sinnum á dag. Fóreldrar barna í Lágafellsskóla eru slegnir eftir að viðkvæmar persónuupplýsingar um nefendur Láku á samfélagsmiðla. Upplýsingarnar kom úr minnisbók kennara við skólan. Málið er á borði persónuvendar. Ókunnýir eru vinir sem þú átt eftir að kynnast. Var yfir skrif tíu ára heimsreisu Danans Torbjörns Petersens. En hann er fyrsti og eini maðurinn sem hefur heimsótt öll lönd í heiminum án þess að stíga upp í flugvil. Gott kvöld. Rúta með á þriðja tug farþega malta á þjóðveginum sunnan við Blöndós á sjötta tímanum í morgun. Farþegarnir eru starfsmenn á velferðasviði Akureyrarbæjar. Sjö voru fluttir á landspítalan í Reykjavík en ekki er talið að neinn sé í lífsættu. Fólkið var á leið heim til Akureyrar eftir námskeið og ráðstefnu sem það sótti í Portugal. Hjólfur á vettvangi sína hvar rútan fór út af veginum en svo inn á hann aftur áður en hún valt. Viðbragsaðila segja hann að hafa runnið nokkra vegalengd á hliðinni áður en hún staðnæmdist. Tildraugslissins eru enn ókunn en það er til rannsóknar hjá lögreglu og rannsóknarnefnd samgönguslissa. Aðkoma var ekki góð, fólk slasað og blóðut um allt og fólk jángist en það náði strax stjórn á vettvangi. Og fólk var bara nokkuð rólegt og gott. Þrýr farþegar voru fluttir á landspítalan í Fossvogi með þyrlu landhelgiskeslunar og fjórir með sjúkraflugi frá Akureyri. Aðrir voru fluttir á heilbriðistofnun Norðurlands á Blönduósi og þaðan á sjúkrahúsið á Akureyri. Við fáum líka sjúkrabíla frá Kvamstanga og Sauðakróki. Við nýtum okkur bjargi landsbjargar líka, bjargumsetta bíla frá Sauðakróki, Blönduósi og Kvamstanga. Þannig að þetta er þó nokkuð mikið viðbara fyrir utan náttúrulega líka slökkulið og eða brunavarnir og þannig að það er bara allir ræstur út sem vettlingi geta valdið, það er bara raun þannig sko. Fólki hlaut beinbrot og fjöl áverka en að sögn lögreglu er ekki talið að neitt sé lífshættulega slasaður. Ég held að það við sýnt sig þessu slýsa, flestir voru í beldum og það bjargið því sem bjarga verður. Allir farþegar sem fluttir voru til Akureyrar gengust undir skoðun á sjúkrahúsinu og þeim sem útskrifuðust þaðan var bóðin áfallahjálp. Bæjarstjórinn á Akureyri hafði ekki frekari upplýsingar um líðan hinna slösuðu þegar fréttastofa rætti við hana síðdegis. Nei, það eina sem ég veit er að bara líðan er eftir aðtökum og sem betur fyrir betri eldur en áhorðist í upphafi. Farþegarnir starfa í búsetukjörnum Akureyrarbæjar. Búið er að manna vaktir þeirra. Það voru sálfræðingar kallaðir til og yfirvöld er í sambandi við rauðakrossin í tengslum við áfallahjálp. Bæði fyrir starfsfólk sem lemti í slýsinu og það sem var heima. Hefur margt fólk sótt sér áfallahjálp? Ég veit að einhver hafa sótt sér hjálp í dag en það mun líka koma í ljós á næstu dögum hverju vilja sér sækja sér frekar aðstóð. Og sjálfsagt mun það verða á næstu dögum og viku. Sveitastjórnarkostningar verða í Rússlandi um helgina. Rússar kjósa í fjórum hérðum í Úkrænu sem þeir innlimuðu síðasta haust. Eitt þeirra er Kersson hérað. Á síðustu tveimur sólarhingum létust þrýr almennir borgarar í árásum Rússa á Þorpið Ótra Doka Mianka sem er 60 kilometrum frá Kersonborg. Stjórnvöld í Úkrænu og bandamenn þeirra segja að kostningarnar séu skrípaleikur og hafa fordæmt þær. Vegna stanslöðsara loftarása hóst kostningi Hersson hér að í loka ágústa sem ekki verð það er ráðlegt að kjósa á einum degi. Eftir að Rússana og þær yfirhöndin í tók Vladimir Saldóði sem yfirumaður hérasins og Pútin Rússlands fórseti vill að hann haldi starfinu áfram. 
Saldó mætti á kjörstað í morgun veifandi rústarska fánan. Auk þess er kosi í Donjask, Lugansk og Saboritsja. Hér öðun fjögur erum 15 prósent af úkrænsku landi. Stjórnvöld í Úkrænu segja kostningarnar gróft brot á fullveldi landsins. Aðeins rússum og þeim sem líst hafið í stuðningi við málstað Pútins er heimilt að kjósa. Úkrænu menn eru saði ráða yfir um þriðjungi Hesson Heras. Úkrænskir aðgerðar sinna segja að starfsmenn kjörstaða færi hús úr hús í fylgd vopnara manna til að fá fólk til að mæta á kjörstað. Eldflög hafði lörglustöð í krífi í rík fæðingarborg Selenskís Úkrænu fórsita í morgun. Lörglumaður lést og þremur öðrum var bjargað úr rústunum og þeir sagðir alvarlega slasaðir. Í bóri borginni Súmi í norðöstu hluta landsins vöknuði sprengingar í nótt. Þegar byrti að degi kom eðileikingin í ljós. Ég bara straðaði þetta við ljóðinni, ekki bespasirðinu dostavali zavalu, þetta er sama í privatni budinak, þó mjög að það er ekki informatíu, ég er komu í vizualna zafixuvali, razum s policijskimi slúsbum državnu í nazvičajnu situaciju, raketa potrapila u privatni budinak. Náláðin við átök Úkrænu hers við innrásarliði Rússa er áþreifanleg í borginni Saporitsja sem liggur við fljótið Nípró eins og Björn Malkvist fréttamæð komst að þegar hann var á ferðar á dögun. Saporitsja er höfuborg samnefns hér að sér í söður Úkrænu. Vílínan er um 50 til 60 km í burtu. Við heyrum núna í loftarnafljöldum. Þær glimja hér mörgum sinnum á dag. Það byggu um 700.000 mannsitt í borginni, áður en innrás Rússa hófsti í februar í fyrra. Þeim hefur fækkað talsvert síðan þá, en 20.000 flóttamanna frá hernumdursvæðunum hafa komið í staðinn. Langflestir þeirra sem komu til Saporitsja eftir að innrás Rússa hófst í fyrra voru að flýja frá borginni Mariupol, þar sem harður barta var geisuðu fram í maí. Talið er að um 250.000 manns hafi komið til Saporitsja, þar sem fólki fekk húsaskjól og aðstóð, segir Olena Sjúk. Hún er fósetti hérastjórnarinnir í Saporitsja hérði. Some of them, I would say, about 80% left to the most in dangerous places in Ukraine. I mean, because in Zaporizhia, people were suffering for, in Mariupol, people were suffering for a month or two months from shelling. So, of course, they didn't want to stay in Zaporizhia, which, for example, in October was shelled 90 times. So this means three bombs each day. En um 100.000 manns eru ennþá í Saporitsja. Þetta er ein af nokkrum flóttamanna miðstöðum í borginni þar sem aðstóð er í bóði. Þessari miðstöðum var komið á lækirnar af borgarstjörunum í Mariupol, þaðan sem Svetlana flúði í mars í fyrra. Þetta var mjög strætlega. Það 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 var mjög strætlega. Ми боялися, щоб він нічого не сказав, я йому заговарювала зуби, щоб він нічого лишнього не сказав, бо було дуже-дуже страшно. Вілінан ліконуна сюдер ав Сапориця, о тареру Україну мене сайкя фрамкетну Русум та сатагана. Наулайне тіде ліка лофтварна флотру клімія мркум синематагі поркіні, о аурасир хаумері тідар. Тата готел наулайт Дніпро ауне вартрі твемер альфлюм снемай аукуст, тадна то ейн манескі о секстам сердуст. Dæginn áður fjöldu tveir og nýju særðust í eldflögu árás á íbúðakverfi í borginni. En lífið heldur áfram í Saboritsja og Lena segist ekki vera á förum. Of course there can be different severe things like, you know, falling a bomb to a neighboring house. When it all changes for you, because the fear you feel is very big. I am standing here and telling you about the things that, okay, we are brave, we are brave, it's obvious we are, um, but Russians are not only, you know, putting like bombs, they like, they are destroying us. I mean, mentally, physically, um, but the thing is, this is our land, and you know, my favorite phrase, which uh, for me is my, you know, signature one, and the phrase that um, I'm repeating in my Every interview is like I'm home. I'm in my own home 
and I'm not going to move from it. Og við sjáum fleiri fréttir frá Úkrænu ferð Björns Malkvist í fréttum okkar um helgina. Þrjár langreðar voru dregnar á land í kvalfyrði í morgun og flensaðar á fyrsta degi veðitímabilsins. Andstæðingar kvalveða sem fyldust með fullirða að eitt dýrið hafi verið drepið á ólöglegan hátt. Já, kvalveðarnar eru hafnar. Kvalur átt að koma inn eldsnæma í morgun með eina langreiði og það er búið að flensa dýrið. Kvalur átt að fara inn út aftur. Ekkert fór fyrir mótmælum en kvikmynda gerðar fólk sem var við Reykjavíkur höfn í byrjun vikunar var meðal annara á staðnum. Þar var einnig Anna Hita Babae frá Íran sem vinnur að heimildramyndum kvalveðar og Elisa Bishu sem er bresk og vinnur með sí sjeppert. Það er tvær mótmæltu í möstrum kvalveðibátana í Reykjavíkurhafn í byrjun vikunar. Elisa segir félaga sína hafa orðið vitni að því að tveimur skuttlum hafi verið skotið í eitt dýrana. Eitt af hertum skilurðum fyrir kvalveðum er að aðferðum við drápin og veiðibúnaði verði breytt til samramis við kröfur um dýravelferð. Það er þrjú vælis verið brátt inn svo fyrir þess morgun. Það fyrst vikkinni þessi er þess fyrir. and she has two harpoon shots, including one to the head. Anna Hita og Elisa voru að eigin sögn, engum komnar til að fylgjast með og skrásetja það sem það sæju. Engin róttæk áform fyldi veru þeirra við kvalstöðina, en þær veru þó að íhuga næstu aðgerðir. So nothing has changed. It's again the same technique, same tool, same method that was once declared against animal welfare laws. This is inhuman. Please act, and we will do the same. Við komuna að kvalstöðinni sást að öryggis að ráðstafanir hafa verið hertar í kringum stöðina. Svæðið þar í kring hefur verið gýrt af með ramaksgirðingu. En það kom þó ekki í veg fyrir að kvikmynda gerða fólkið skriði í gegnum gýrðinguna til að ná betri myndum af vinnslusvæðinu fyrir neðan. Lörugla rætti við eitt þeirra sem fóru í gegn en að hafðist þó ekkert. Við nánari skoðun komi ljós að lítill sem engin straumur var á gýrðingunni. Ekki hefur náðst í Kristján Loftsson, fóstur og kvals HF, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Fimm voru handteknir í dag vegna rannsóknar lögruglunar á akureyri á eldsvoða í nokkrum bílum í bænum. Í borð við kjarnagöti í nöstakverfi vöknuðu við það á fjórða tímanum í nótt að bílar á stæði fyrir utan stóðu í ljósum lögum. Eldurinn var farin að breiðast út í nærlíkjandi bíla þegar slökkulið mætti. Rannsókn gaf strax til kynna að kveikt hefði verið í og lögregla segir þann grunn síðan hafa styrst. Tæpum sjö klukkustundum setna bara tilkynning um eld í bíl í nærlíkjandi götu, pílutúni. Lögregla segir að rannsóknin verði líklega umfangs mikil. Þrýr bílana eru gjöreiðilagðir. Talsverð ummerki voru á bílastaðunum við bæði húsin eftir brunan. Forsetisráðferra bóðar frumvarp um sangirnist bætur til þeirra sundvöldu á vistheimilum ríkisins og urðu þar fyrir ofbeldi. Rannsókna og aðbúnaði fallara situr föst í velferðanemnd alþingis. Engin rannsóknir hafi nú aðbúnaði fullorðina með fötlunið að geðran vandamál sem voru á vistheimilum ríkisins. Nefnd á vegum forsetisráðferra lagði hana til á síðasta ári en það fækkar mögulega í hópi þeirra sem rannsókni gæti ná til með hverju árinu. Fórsetisráð þeirra skipaði starfsóp árið 2020 sem var falið að gera útekt og undirbúa rannsóknina á vistheimilum ríkisins um land allt. Katrin Jakobsdóttir, fórsetisráð þeirra, fekk skýrslu starfsópsins í hendur í byrjun júni í fyrra. Fórsaða málsins er svo að alþingi samþykti að fórsetisráð þeirra myndi vinna skýrslu, skoða í raun og veru málið heildstætt, það er að segja aðbúna fallara á Íslandi aftur í tíman og skila þeirri skýrslu til alþingis. Því næst var því beint til alþingis að taka máli til frekari rannsóknar. Þetta mál fór til velferðanemndar og formæðanemndarinnar fór á fund velferðanemndar sem hefur fjallaði málið á sínum fundum. Í stuttu máli þá var mikið um fundi en staða málsins reyðist lítið. Málið virðist fast á borði velferðanemndar. Ég myndi telja eðlilegast að velferðanemnd tæki afstöðu til þess hvort hún vísi málinu til stjóðskipunar og eftirlitsnemndar sem er svo nefnd þingsi sem hefðu þá að gera með það að koma að skipun slíkra rannsóknanemndar. Í framhaldi af umfyllun rúf um illan aðbúna að vistheimilinu Arnarholti var starfsópi forsetisráð þeirra komið á fót. Ég hef átt fund með fulltrúum þessara aðila, það er að segja þeirra sem dvöldu þarna og upplýst þau um það á vegum forsetisráðnitisins hefur verið í vinnslu frumvarp sem ekki snýst um þetta mál sérstaklega heldur að skapaður verði almennu rammi um sangirnisbætur. 
þetta er flókið vegna þess að stundum þarf að rannsaka málin, stundum liggja fyrir nægjanleg gögn til að hægt sé að taka afstöðu til slíkra mála. Skólar og vinnustæðir í Hong Kong skelti í lás í morgun eftir mestu rigningar í landinu í tæpi 140 ár. Götur og jarlastastöðvar voru eins og beljandi stórfljót. Það reyndi í hressilega í Hong Kong síðasta sólarhring. Veðurstofa landsins mældi 158 mm úrkomu á klukkustund og tæplega 600 mm á einum sólarhring. Aldrei áður í sögu veðurmælinga í landinu frá 1884 hefur reyndi jafn mikið. Úrkoman jafn gildir meðal úrkomu 90 daga eða fjórðungs úr ári. Lítlar ársbrennur urðu að stórfljóti og vatn braut sér leið úr fjöllum Vegir fóru í sundur þegar öðskriðu rufu skörðið á. John Lee leitaði í Kínastjórnar í Hong Kong sagði á blaðamannafundi að líklega væri þetta mestu rigningar í landinu í 500 ár. Ég fæl að það því að ég hef nefnir séð þessu vegin og ég hef séð það í TV og ég hef séð það í TV. Ég hef séð það í TV og ég hef séð það í TV og ég hef séð það í TV. It looked quite serious. Like I've never seen this stuff, even though I've lived here for like already more than 20 years. Það er inn ekki aðeins í Asíu. Rúmlega 20 eru látin eftir flóð í Gríklandi, Búlgaríu og Tyrklandi. Sumstæðir í Gríklandi var úrkoman á tór klukkustundum tvöfalt meiri en meðaltal á súrkomu í Aþinu. Í afskeftum þorpum var það notað fyrirtur til að bjarga fólki. Fórsættis er að hann flaug yfir flóðasvæðið í dag. Viðkvæm skrif kennara um nefendur í lágafellskóla komist í dreifingu á samfélagsmiðlum í gær. Skóla yfir völd líta málið alvarlegum augum og það er til skoðunar hjá persónumend. Upplýsingarnar komust í hendur nefenda þegar hann fekk lánaða stílabók hjá kennara sínum. Í stílabókinni sem kennarinn taldi vera auða fann nefandinn tvær blaðsýr með upplýsingum um nefendur í áttundabekk. Hann tók myndir af þeim og setti á samfélagsmiðla. Um er að ræða viðkvamar persónuupplýsingar um nefendurnar, meðal annars heimilisaðstæður og ímis persónuleg vandamál þeirra. Það er bara þannig að það verður bara rof í trösti þegar að börn sjá svona ummæli eða skrif um sig. Og auðvitað er það þannig að þessi skrif eru ófagleg og á engum tímapunkti á það að vera til marks um okkar vinnubrögð. Fóreldrar sem fréttastofa hitti á göngum skólans í dag voru í miklu uppnámi og áttu erfitt með að halda aftur af tárunum. Lísa segir að ekki hafi verið upplýsingar um aðra nefendur í bókinni umfram þær tvær blaðsöður sem fóru í dreifingu. Kennarinn hefur starfað í skólanum um ára byl. Ekki er ljóst hvort hún haldi starfi sínu. Þau mál náttúrulega eru bara í farvegi eins og annað í þessu máli og hérna við þurfum bara að takast á við ímislegt í því eins og bara í málinni heild og það er ekki á þessum tímapunkti hægt að segja að við á um það sko. Fundað var með persónuvendarfulltrúa, kennurum og fóreldrum í dag. Lísa segir að ummælin hafi ekki aðeins verið óviðiðandi, heldur hafi meðferð upplýsinga um nefendur ekki verið í samræmi við verklagsreglur um meðferð persónu greinalegra gagna. Atvikið hafi þess vegna verið tilkynnt til persónuvendar sem er með málið til skoðunar. Hann er eini maðurinn sem hefur ferðast til allra landa í heiminum án þess að fljúga. Torbjörn Pétursen er komin heim til Danmarkur eftir þæpan áratug á ferðalægi um heiminn allan. Þú hafa meir enn 13.000 sykleröyðar að hafa gemmfört Tour de France. Og þú hafa meir enn 6.000 bjárvistíðar að hafa verið på toppen af Everest. Men þú hafa meir enn 550 astronauter að hafa verið í rúmet. Men þú hafa mindre enn 300 mennskar sem hafa besökt alle verðenslanden. Og du har fire, som har besøgt alle verdens lande to gange. Og du har to, som har besøgt alle verdens lande i et hug. Så de forlader deres hjem og besøger alle lande og kommer tilbage. Og der er den ene. Og så har du en, som har besøgt alle verdens lande under flyver. Pæsen lagde af sted klokken 10 minutter over 10, den 10. oktober, som er jo 10. måneder årsens, og det 2013. Upphaflega ætlaði hann sér fjögur ár til ferðarinnar en það er kannski takt við upphafið að ferðin tók tæp tíu ár. 
Hann settir sér aðeins tvær reglur á ferðalaginu. Hann mátti aldrei nota flugvélar og hann varð að dvelja minnst 24 tíma í hverju landi. Lengst var dvölin í Hong Kong en þar festist hann í tvö ár á meðan kórunuveiru faraldurinn gekk yfir heimsbyggðina. Det korteste opphold har vært 24 tíma og 17 minutter og det var i Vatikanet. Og det længste ophold har jo så været uh, to år i, i Hongkong. Men, men uden pandemien, så det længste ophold har været 102 dage i Libanon. Markmiðið sínu náði hann í vor, nána tiltekið 23. maj þegar hann kom til Maldiveja. Fyrstur allra til að ferðast til allra 203 landa heimsins án þess að fljúa. Yfirskjöft ferðarnar var, ókunnugur er vinur sem þú hefur ekki hitt áður. Fyrir vikið segist Pedersen þúsundum vina ríkari eftir ferðalæð. Þegar ég kíkar på verden og ég tænker på mennesker, så ser jeg det som et omvendt lotteri, at man vinder praktisk talt hver gang. At det er meget, meget svært at tabe. At selvfølgelig kan man tabe, men, men det meste af tiden, hvis man møder nogen, så får man hjælp, og man får støtte, eller man får noget, man kan grine af, eller hvad, man, man får en ny ven, eller, eller noget andet. At det er en virkelig god oplevelse det meste af tiden. Og nánar verður fjallað um ferðasöguna um heimin allan í fréttarskýringarþættinum Heimskviðum sem verður á Daskra Rásar 2 eftir hátdeis Rásar 1 afsækið á eftir hátdeis fréttum á morgun. Og þá að veðri, í nótt færist lægða austur yfir norðan verðu landinu og vindur snýst úr kvarsið suðvestanátt yfir í hægar í norðlega átt. Á morgun verða norðan 5 til 13 metrar á landinu en vestlægari vindur allra síðst. Úrkoma með köflum norðan og austanlands en annars þurst að mestu. Það er kólnandi veður og hiti síðis verður frá þremur stigum fyrir norðan og upp í 14 stig sunnan til. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðri næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta vonast til að ná sínum öðrum sigri undankefni EM gegn Luxemburg í kvöld. Leikur leðana hófst kort er fyrir sjö. Spennan var mikil í undanúslutaleik bandarækjan og Þýskalands á háan karla í körubolta í dag. Heimsmestarar verða grindir á sunnudag. Og Lúis Rúbi Arles, forseti spænska knaspurði sambandsins, hefur verið kærður af saksóknar á Spáni. Íþróttir hér eftir fréttir. Og eru kveðum ykkur er rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Sjö starfsmenn akurir að bæjar slösuðust alvarlega þegar rúta með 30 farþið að valt nærri blöndósi snemma í morgun. Aðkoma var slæm en enginn er þó talin í lífshættu. Kvalveði bátur Kvals kom snemma í morgun með fyrstu langreiðina til hafnar í Kvalfyrði. Anstæðingar Kvalveða segjast hafa orðið vitni að ólöglegum drápsaðferðum. Borgin Saporitsja í suðurhluta Úkrainu hýsir nú um 100.000 flóttamenn frá svæðum sem Rússar hafa hernumið. Línan er aðeins nokkra tjúi kilometra frá borginni og þar glimja loftvarnaflöytur mörgum sinnum á dag. Fóreldrar barna í Lágafellsskóla eru sleiknir eftir að viðkvæmar persónuupplýsingar um nefendur láka og samfélagsmiðla. Málið er á borði persónuvendar. Og næstu fréttir verða í útarpinu klukkan 10 kvöld og á rú.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.